Dear students, welcome to my channel English with Iqbal sir and this is Iqbal Alam. In this video I am going to give you a lesson on article. Today I am going to learn how to write article. In British Korea, Madhumik Parikhai, article is a very important topic. And in this article, the rules of the article are very important. I am going to give you a video today. I am going to give you a video. एखने जो रुल्सगुलो नहीं आलोचना करो जी तुम्हारा ठीक लक्ष्य रखो तो आर्टिकल सम्बन्धे और को समस्या हार कथा नय समस्त रुल्सगुलो के भिडियोर मध्य एम भाव तुले धरे आशा करी तुम्हारा बेर एक सम्पूर्ण चैप्टार कर ले नलेजगल पा एखे एक कूड़ी पचिस मिनट भिडियोर मध्य समस्त रुल्सगुलो और एक्साम्पल सह तुले धरे आशा करी एर पर तुम्हारे आर्टिकल नहीं और को समस्या हार कथा नय और चैने जदि तुम्हारा नूतन हो अवश्य ये सबसक्राइब कर नाओ परवर्ती भिडियोगो जाते तुम्हारा पे पर माध्यमिक रिलेटेड माध्यमिक इंग्लिश ग्रामार रिलेटेड और अनेक टपिक हमें आपलोड करते चले तो तुम्हारा चैनल सबसक्राइब कर रखो ए बंधु बान्धवर मध्य एक शेयर करो जैसे ताओ उपकृत है तो चलो शेखा जा आर्टिकल क्या भाव करते हैं आर्टिकल प्रधानत दुई प्रकार ए एन एवं दिन आर्टिकल टीके बला है इनडेफिनिट आर्टिकल और दाटी हल डेफिनिट आर्टिकल एन एर अर्थ हल एक अर्थात आप जी को जिन सम्बन्धे बी एक तक हम ए अथवा एन एर मध्य जेको एक व्यवहार करते हैं और जदि को जिस के बोली टी टा रा गो से क्षेत्र में बोलते हैं दा जेमन जो बोली बईटी बईटा तक बोलते हैं दा बुक ऐलेटी द बय आर ऐले रा द बस बीगुलो द बुक्स टी टा रा गो बांगल् जी ये धरी जे सब शब्द शेषे टी टा रा गो बोल से इंग्लिश आर्टिकलर मध्य दाटे नेब दा दी एवं जी एक शब्द उल्लेख करी एक बी एक पेन एक ऐले एक मे तक से अथवा एन पर हम यूजुअलि जानी जे एवं एनर मध्य भावल साउंडर आगे एन है अर्थात शब्द प्रथम जो थे एक भावल जानी भावल पाँच टी ए आई ओ यू पाँचटी भावलर मध्य जो जेको एक भावल साउंड प्रथम थे तक हमारे वही जिन आगे एन व्यवहार करी जेमन बोलते परि जे एक डिम एन एग कारण एगर फार्स्ट साउंड आई जेटा भावल साउंड और जो कन्सनान्ट साउंड थे जेमन एक बी ए बुक बुकर बीटा हे कन्सनान्ट तब एक लक्ष्य रखते हैं जो साउंड जान भावल कन्सनान्ट है लेटर का नय कैकटी एक्साम्पल देखे नेब जेमन एन एम विएस डक्टर एक जो एम विएस डक्टर आर ए मैंगो एक आम एखे जो लक्ष्य रखार विषय से हलो एम विएस डक्टर एज एम यो तो कन्सनान्ट कन्सनान्टर आगे हमें जानी ए है एखे एन कैन हल आर और एक दिखे हमें लक्ष्य रखी जो ए मैंगोर ये एम आट कन्सनान्ट ए मैंगोर क्षेत्र एम टा के कन्सनान्ट धरे हमें ए लिखे ए आर्टिकल नहीं आ लिखे एम विएस क्षेत्र में फार्ष्ट जो लेटर आज एम से तो कन्सनान्ट एक क्षेत्र में क्या बोल ये जान विषय एर फलो करते हैं एक नियम एक रूल्स रूल्सटी हल कन्सनान्ट एर उच्चारण जदि भावलर मत है तेई कन्सनान्टर आगे एन आर्टिकल बसे कन्सनान्ट देखते क्योंकि उच्चारण जी है भावलर मत से क्षेत्र में कन्सनान्ट धरे ए ना बसिए भावल धरे एन बसा तो से ही रुल्स अनुजाई एखे हमें देखी जे एन एम विएस अर्थात एम वि एम विएस बलार समय सवार आगे हमारे मुखे को उच्चारण हे एम विएस तो एम उच्चारण कर समय ए म ए और मत एट फार्ष्ट आसान एक भावल साउंड सेन एम विएस आज जो लक्ष्य रखा जाए 
একটি ঘোড়া এ হর্স এই ঘোড়ার এইচটা হচ্ছে হর্সের এইচটা হচ্ছে কনসোনান্ট কিন্তু অ্যান আওয়ার যখন বলছি আওয়ারের এইচটা হচ্ছে এটাও কনসোনান্ট কিন্তু উচ্চারণটা লক্ষ্য রাখতে হবে এ হর্স এই কনসোনান্ট এইচটা কনসোনান্টের মতোই উচ্চারণ হচ্ছে কিন্তু যখন বলছি অ্যান আওয়ার এখানে এইচটা সাইলেন্ট হয়ে যাচ্ছে উচ্চারণটা হচ্ছে আওয়ার আ এই আটা একটি ভাউল তাই এখানে এ আওয়ার না হয়ে এটা হয়ে যাবে অ্যান আওয়ার একই নিয়মে হচ্ছে অ্যান অনেস্টম্যান আবার একজন বিডিও ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার বিডিও বিটা কনসোনান্ট এ হয়েছে কিন্তু যদি বলা হয় একজন এসডিও এসডিও যখন উচ্চারণ করছি সবার আগে এ এবং তারপর স এ স এস ভাবল সাউন্ডটা আগে মুখে আসছে দেখতে এসটা কনসোনান্ট হলেও যখন উচ্চারণ করছি ভাবল সাউন্ড মুখে আসছে আগে তাই এটা হবে অ্যান এসডিও এই হলো আমাদের ব্যতিক্রমী নিয়ম অর্থাৎ ভাবল কনসোনান্ট হওয়ার সত্ত্বেও অ্যান হতে পারে সেটা এখানে আমরা বুঝতে পারলাম আর একটি নিয়ম রয়েছে এই নিয়মটি হলো যে আবার ভাবল এর উচ্চারণ যদি ইউ বা ওয়া হয় সেক্ষেত্রে ভাবেলের আগে এ আর্টিকেল বসে তো আমরা ইউজুয়ালি জানি ভাবলের আগে অ্যান হয় কিন্তু যদি দেখা যায় যে ভাবলের আগে বা ভাবল সাউন্ডটা উচ্চারণ করার সময় সবার আগে উচ্চারণ হচ্ছে ইউ বা ওয়া এই দুটো উচ্চারণ তো সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে অ্যান না হয়ে এ লিখতে হবে তার কয়েকটি এক্সাম্পল আমরা একটু দেখে নেব যেমন একটি অ্যাপেল অ্যান অ্যাপেল তাহলে একটি অ্যাপেল অ্যান অ্যাপেল এখানে কি হয়েছে অ্যাপেলটার অ্যাপেলের এটা হচ্ছে ভাবল তাই অ্যান অ্যাপেল হয়েছে একটি অরেঞ্জ অ্যান অরেঞ্জ কারণ অ্যাপেলের এটা ভাবল অরেঞ্জের ওটা ভাবল অ্যান অরেঞ্জ এ ওয়ান ডে ম্যাচ একটি একদিনের ম্যাচ এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে ওটা ভাবেল হলেও উচ্চারণটা হচ্ছে ওয়া অর্থাৎ ওয়া উচ্চারণ হচ্ছে মানে সেই যে রুলসটা আমরা শিখলাম যে উচ্চারণ যদি হয় এই যে রুলসটা আবার আমরা একবার পড়ে নেব যে ভাবেলের উচ্চারণ যদি ইউ বা ওয়া হয় তাহলে ওয়ান ডে ম্যাচেতে এই ওয়া উচ্চারণ দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে সেই জন্য এ ওয়ান ডে ম্যাচ বা আ ওয়ান ডে ম্যাচ আবার একটি ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি দেখো উচ্চারণটা ইউ হচ্ছে ইউ যদি উচ্চারণ হয় ওয়ার্ডের ফার্স্টে তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে এ লিখতে হবে এ ইউনিভার্সিটি বা আ ইউনিভার্সিটি কিন্তু আমব্রেলার ক্ষেত্রে আবার দেখো যে এখানেও ইউ আছে কিন্তু অ্যান আমব্রেলা হচ্ছে অ্যান কেন হচ্ছে এখানেও তো ইউ রয়েছে কিন্তু ইউ থাকলে কি হবে ইউয়ের উচ্চারণটা ভাবলের মতোই আসছে যে আমব্রেলা কিন্তু ইউনিভার্সিটি যখন বলা হয়েছে তখন প্রথমেই ওই ইউ উচ্চারণ এসে গেছে তাহলে ওয়া এবং ইউ এই দুটি ব্যতিক্রমী কোথাও যদি ওয়া দিয়ে স্টার্ট হয় বা যদি ইউ দিয়ে স্টার্ট হয় সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান না ধরে ওটাকে এ লিখব আবার অ্যান এগ একটি ডিম এগের ফার্স্টে আছে ই যেটা একটা ভাবল এবং এর সাউন্ডটা ভাবল সাউন্ডই থাকছে তারপর যখন বলছি এ ইউরোপিয়ান ইউরোপিয়ানের ইটা ভাবল কিন্তু এখানে লক্ষ্য রাখার বিষয় ফার্স্টে উচ্চারণ হচ্ছে ইউ ইউরোপিয়ান তাহলে ইউ এবং ওয়া এই দুটোর ক্ষেত্রে ভাবল হলেও এ লিখতে হয় সেই জন্য এখানে এ হয়েছে এবার আমরা শিখব দায়ের ব্যবহার অর্থাৎ একটি বোঝালে এ বা অ্যান নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম যে একটি বোঝালে এ হয় বা অ্যান হয় কখন এ হয় কখন অ্যান হয় আমরা বুঝে গেলাম যে ভাবল সাউন্ডের আগে অ্যান হবে এবং কনসোনান্ট সাউন্ডের আগে এ হবে আর কিছু কনসোনান্ট আছে যেমন যেমন এম বিবিএস এখানে কি দেখা যাচ্ছে যে এম দিয়ে স্টার্ট হয়েছে কিন্তু তারপরেও সেটা অ্যান লিখতে হবে কারণ কনসোনান্ট হলেও দেখা গিয়েছিল যে উচ্চারণটা ভাবলের মতো 
আবার কিছু ভাওয়ালের ক্ষেত্রে আমরা শিখলাম যে ভাওয়াল হলেও এ দিয়ে শুরু হবে যদি উচ্চারণটা হয় ইউ বা ওয়ায়ের মতন এবার আমরা চলে যাব দায়ের ব্যবহার যে দা বা দি এটা কখন ব্যবহার করতে হয় নির্দিষ্ট করে কিছু বোঝাতে তা ব্যবহার করতে হয় যেমন দ্য বয় ছেলেটি এটা নির্দিষ্ট একটি ছেলেকে বোঝাচ্ছে দ্য বয়েস ছেলেরা বা ছেলেগুলো দ্য বুক বইটি দ্য বুকস বইগুলো আবার দায়ের আরও কিছু ব্যবহার রয়েছে যেমন বিফোর দ্য নেমস অফ নিউজ পেপারস সমস্ত খবরের কাগজের নামের আগে দি আর্টিকালটা বা দ্য আর্টিকালটা ব্যবহার করতে হয় যেমন দ্য টেলিগ্রাফ দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া দ্য স্টেটসম্যান বিফোর দ্য নেমস অফ রিভার্স অ্যান্ড মাউন্টেন্স রেঞ্জেস ওশনস গ্রুপ অফ আইল্যান্ডস সমস্ত নদী এবং মহাসমুদ্র দ্বীপপুঞ্জ পর্বত শ্রেণীর নামের আগে দ্য আর্টিকেলটা বসে যেমন ওশনস অ্যান্ড সিজ এর এক্সাম্পল আমরা এখানে পাচ্ছি দ্য প্যাসিফিক ওশনস দ্য ব্ল্যাক সি রিভার্সের ক্ষেত্রে দ্য গঙ্গা দ্য নাইল নীল নদী গঙ্গা নদী ক্যানালসের ক্ষেত্রে দ্য সুয়েজ ক্যানাল সুয়েজ খাল ডেজার্টের ক্ষেত্রে মরুভূমির ক্ষেত্রে দ্য সাহারা দ্য গ্রুপ অফ আইল্যান্ডস দ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ অর্থাৎ দ্বীপপুঞ্জকেও দা পালা যেমন দ্য আন্দামান দ্য নিকোবর মাউন্টেন রেঞ্জেস পর্বত শ্রেণী দ্য হিমালয়াস দ্য আল্পস দ্য আন্দিজ যত পর্বত শ্রেণী আছে তাদের নামের আগেও আর্টিকেল ব্যবহার করলে দ্য আর্টিকেলটা ব্যবহার করতে হবে পরবর্তী নিয়মে চলে যাচ্ছি বিফোর দ্য নেমস অফ স্ক্রিপচার্স রিলিজিয়াস বুকস সমস্ত রকমের স্ক্রিপচার্স অর্থাৎ ধার্মিক বুক বা রিলিজিয়াস বুকসগুলো আছে অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র সেই সব বইয়ের নামের আগে দ্য আর্টিকেলটা ব্যবহার করতে হয় যেমন দ্য কুরআন দ্য বাইবল দ্য গীতা দ্য গ্রন্থ সাহেব দ্য ত্রিপিটাকা দ্য ভেদাস দ্য রামায়ণা দ্য মহাভারতা ধর্মীয় শাস্ত্র এবং মহাকাব্য দ্য রামায়ণা দ্য মহাভারতা এগুলো মহাকাব্য এক্ষেত্রেও দা ব্যবহার করতে হয় বিফোর দ্য নেমস অফ ফেমাস বিল্ডিংস অ্যান্ড স্ট্রাকচার সমস্ত বিখ্যাত অট্টালিকা ও স্থাপত্যের নামের আগেও দ্য আর্টিকেলটা ব্যবহার করতে হয় যেমন দ্য তাজমহল দ্য রেড ফোর্ট লাল কিলা দ্য আইফেল টাওয়ার এটা একটা স্থাপত্য দ্য ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্রিজ দ্য জামা মসজিদ দ্য শিবা টেম্পল দ্য চার মিনার দ্য কুতুব মিনার পরবর্তী নিয়ম বিফোর দ্য নেমস অফ থিংস দ্যাট অনলি ওয়ান এক্সিস্ট সেই সব জিনিসের ক্ষেত্রেও আমরা বলবো যে সব জিনিস কেবল একটি আছে তাদের নামের আগে আমরা দা বলবো যেমন দ্য সান দ্য মুন দ্য আর্থ ইত্যাদি বিফোর সুপারলেটিভ ডিগ্রি অর্থাৎ সুপারলেটিভ ডিগ্রির আগেও সবসময় দা হবে যেমন রবি ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস এই যে বেস্ট সুপারলেটিভ ডিগ্রি এর আগে দা হয়েছে Kashmir is the most beautiful place in the world. Most beautiful. The most superlative degree is the most beautiful. Now, before the names of musical instruments, the most beautiful names of the world. The tabla, the guitar, the sitar, the flute, the piano. Now, when a singular noun is meant to represent a whole class jokhon ekti singular noun somosto ekti class ke bojhay for example the cow is a useful animal ekhane cow is a useful animal goru ekti upokari jeep upokari prani ekhane goru ekti ekti goru ke bolche kintu bojhana hocche somosto goruder prajati ke shejon the cow কি হয়েছে একটি সিঙ্গুলার নাউন কিন্তু এটা রিপ্রেজেন্ট করছে সমস্ত ক্লাসকে একইভাবে দ্য হর্স ইজ এ নভেল অ্যানিমেল দ্য ক্যাট লাভস কমফর্ট দ্য রোজ ইজ দ্য সুইটেস্ট অফ অল ফ্লাওয়ার্স পরবর্তী নিয়মে চলে যাব 
before an adjective when the noun is understood adjective jokhon noun er moto kaaj kore arthat dekhte adjective kintu function ta hobe noun er moto jemon the poor are always with us the poor poor mane gorib eta ekta adjective dekhte the poor mane goribe ra are always with us lekhen noun er moto kaaj korche the rich are not always happy dhonira sobshomoy happy hoy na ধনীরা সবসময় সুখী হয় না এখানে ধনীরা নাউন হয়ে যাচ্ছে রিচ অ্যাডজেকটিভটা নাউনের মতো কাজ করছে পরবর্তী নিয়ম উইথ অরিজিনালস হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ম্যান টু অ্যারাইভ এখানে অরিজিনাল কোনটি নট দ্য ফার্স্ট ফার্স্ট তো আমরা জানি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এগুলো কার্ডিনাল নাম্বার আর ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ এগুলো অরিজিনাল নাম্বার ফার্স্ট হচ্ছে অরিজিনাল নাম্বার তো অরিজিনাল নাম্বারের আগে দ্য আর্টিকেল ব্যবহার করা হয় দ্য নাইনটিনথ দ্য নাইন্থ চ্যাপ্টার অফ দ্য বুক ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং এই নাইন্থ এটার একটা অরিজিনাল নাম্বার এর আগে দ্য আর্টিকেল ব্যবহার হয়েছে আচ্ছা ভিডিওটি যদি তোমাদের মনে হয় উপকারি তোমাদের একটা কাজে আসতে পারে তাহলে তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো যাতে পরবর্তী এই ধরনের ভিডিওগুলো তোমরা পেতে থাকো কেমন এবং বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে এটা শেয়ার করো পরবর্তী রুলস উইথ দ্য নেমস অফ কান্ট্রিজ অ্যান্ড কন্টিনেন্টস ইন দিস ইনস্টান্সেস উই ডু নট ইউজ দ্য আর্টিকেল অ্যাট অল অর্থাৎ দেশের নামের আগে এবং মহাদেশের নামের আগে আমরা আর্টিকেল ব্যবহার করি না বাট ইফ দ্য কান্ট্রি ইজ মেড আপ অফ ডিফারেন্ট পার্টস আর ইফ দ্য নেম ইজ টেকেন ফ্রম কমন নাউন্স যদি দেখা যায় ওই কোনো একটি দেশের নাম গঠন করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে কোনো একটি দেশ বেশ কয়েকটা দেশ নিয়ে গঠিত হয়েছে এবং সেই দেশের নামের সঙ্গে কোনো একটা কমন নাউন যোগ আছে সেক্ষেত্রে আমরা এই দেশের নামের আগে বা কন্টিনেন্টের নামের আগে দা ভাষাতে পারি যেমন উদাহরণ হিসাবে দেখো ইউএসএ ইউএসএ ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা এর মধ্যে স্টেট শব্দটা হচ্ছে কমন নাউন এবং এটা বেশ কয়েকটা অংশ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ইউকে ইউনাইটেড কিংডম এর মধ্যে বেশ কয়েকটা রয়েছে যেমন ব্রিটেন ইংল্যান্ড সব মিলে ইউকে হয়েছে ইউনাইটেড কিংডম এই কিংডমটা একটা কমন নাম ইউএই ইউনাইটেড আরব আমিরাত দেন উই ইউজ দ্য আর্টিকেল দ্য অ্যান্ড সে দ্য ইউএসএ দ্য ইউকে দ্য ইউএই অর্থাৎ এরকম ঘটনা ঘটলে যেখানে যুক্তরাষ্ট্র এবং দেশের নামের সঙ্গে এটা কমন নাউন জড়িত রয়েছে যেমন ইউএসএ দা ইউএসএ হবে দা ইউকে হবে দা ইউএই হবে দা চেক রিপাবলিক হবে দা নেদারল্যান্ডস পরবর্তী নিয়ম হোয়েন আ কমন নাউন বিকামস অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন যখন কমন নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হয়ে যায় অর্থাৎ কমন নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হয়ে যায় মানে কেমন এক্সাম্পলটা আমরা দেখি The mother in her rose at sight of the crying baby. The mother in her rose at the sight of the crying baby. তার মধ্যে যে মাতৃত্ব ছিল সেই মাতৃত্বটা জেগে উঠেছিল at the sight of the crying baby. অর্থাৎ কান্নার অত শিশুটাকে দেখে তার মধ্যে মাতৃত্ব জেগে উঠেছিল এখানে মাদার হচ্ছে একটি কমন নাউন কিন্তু যখন দা মাদার বলা হচ্ছে এই আর্টিকেল দা যোগ হয়ে গিয়ে এর অর্থ হয়ে গেল মাতৃত্ব এটা কমন নাউন থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হয়ে গেল তো এরকম ঘটনা ঘটলে কমন নাউনের আগেও দা বসতে পারে যেমন এখানে হয়েছে হোয়েন আ প্রপার নাউন বিকামস কমন নাউন আবার প্রপার নাউনের আগে কখনো দা আর্টিকেল হয় না কোনো আর্টিকেলই হয় না কিন্তু যদি প্রপার নাউনটা কমন নাউন হয়ে যায় যেমন একটা এক্সাম্পল আমরা বুঝে নেব যে রবীন্দ্রনাথ টেগোর ইজ দ্য ওয়ার্ডস ওয়াথ অফ ইন্ডিয়া এই ওয়ার্ডস ওয়াথ ইংল্যান্ডের একজন বিখ্যাত কবি তাহলে এটা প্রপার নাউন হলো তো প্রপার নাউন এর আগে দা হওয়ার কথা নয় তো এখানে হয়েছে কেন হয়েছে কারণ আমাদের রুলসটা হচ্ছে হয়ে না প্রপার নাউন বিকামস কমন নাউন প্রপার নাউন যখন কমন নাউন হয়ে যায় তো ওয়ার্ডস ওয়াথ প্রপার নাউন কিন্তু যখন বলছি রবীন্দ্রনাথ ইজ দ্য ওয়ার্ডস ওয়াথ অফ ইন্ডিয়া রবীন্দ্রনাথ ভারতের ওয়ার্ডস ওয়াথ এই কথাটার অর্থ হলো যে ভারতের ওয়ার্ডস ওয়াথ মানে পৃথিবীর 
প্রত্যেকটা দেশে একটি ওয়ার্ডসওয়াত থাকতে পারে অর্থাৎ যে দেশে যে লেখক ওয়ার্ডসওয়াতের মতো লেখেন তাকে ওয়ার্ডসওয়াত বলা হবে তাহলে ওয়ার্ডসওয়াত নামটা শুধু ইংল্যান্ডের উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়াত না হয়ে সমস্ত দেশে একজন করে ওয়ার্ডসওয়াত থাকতে পারে এরকম বোঝাচ্ছে সেই জন্য ওয়ার্ডসওয়াত এখানে কমন নাউন হয়ে গেছে এরকম যদি আমরা কাউকে কারোর সঙ্গে তুলনা করি সেক্ষেত্রে প্রপার নাউনের আগেও দা আসতে পারে যেমন আহমেদাবাদ ইজ দ্য ম্যানচেস্টার অফ ইন্ডিয়া ম্যানচেস্টার একটি শহরের নাম তাহলে এটা একটা প্রপার নাউন কিন্তু এর আগে দা হওয়ার কথা নয় যখন বলছি ম্যান আহমেদাবাদ ইজ দ্য ম্যানচেস্টার অফ ইন্ডিয়া আহমেদাবাদকে ইন্ডিয়ান ম্যানচেস্টার বলা হচ্ছে এখানে ম্যানচেস্টার কমন নাউন হয়ে গেল হি ইজ দ্য বিরাট কোহলি অফ আওয়ার টিম সে আমাদের টিমের বিরাট কোহলি অর্থাৎ আমাদের টিমের খেলোয়াড়দের মধ্যে তার খেলাটা বিরাট কোহলির মতো তাহলে বিরাট কোহলি প্রত্যেকটা টিমে একটি করে থাকতে পারে কিন্তু বিরাট কোহলি প্রপার নাউনটা হয়ে গেল কমন নাউন সেই জন্য এখানে হবে দা বিরাট কোহলি তাহলে বিরাট কোহলি প্রপার নাউন কখনোই দা হওয়া উচিত নয় তার সামনে কিন্তু যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে কমন নাউন হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তখন সেটা হতে পারে তো এই হচ্ছে টোটাল রুলস আর্টিকেলের উপর এ অ্যান এবং দা আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ চ্যানেল আরও একবার বলছি চ্যানেলটি তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করো আর যদি আরও এই ধরনের কোনো ভিডিওর প্রয়োজন হয় বা কোনো টপিক্সের প্রয়োজন হয় তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাও আজকের মতো এতটুকু সবাই ভালো থেকো থ্যাংক ইউ